kiachana na hayo ya nyando mtazamaji ni kwamba zaidi ya familia moja hamsini zimeachwa bila makao katika kaunti za Tana River na Isiolo na hii ni baada ya nyumba zao kubebwa na maji yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali nchini mvua hiyo aidha imesababisha mto Ewasonyiro kujaa kabisa na kuibua hofu ya mlipuko wa maradhi kama vile kipindupindu Eneo la gamba takriban kilomita 22 kutoka Garsen mjini. Kwa mtazamo wa kwanza, eneo hili linaonekana kama kambi ya kawaida ila wenyeji wanafunganya virago vyao, mifugo pia wakipewalishi kabla ya safari kwa wananga. Hii ni mara ya pili kwa wakazi hawa kufikiwa na baa hili. Wakazi hawa walilazimika kuhama makazi yao mwanzoni mwa wiki hii baada ya mtutana kuvunja kingo zake. Chakula yetu ya nyumbani, vyombo ya nyumbani yote yanaenda na maji. Sai sisi hakuna chochote. Mbunge wa Galole Said Hiribai aidha alisema kuwa shughuli ya kutoa chakula cha msaada ilisitishwa baada ya barabara zote kuharibiwa na mafuriko. He talked to the government we gave them the situation on the ground and uh, they promised to 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 come in and uh, and uh, salvage the situation but uh, up to now uh, they are, they are not very serious na huko isiolo zaidi ya nyumba hamsini ziliharibiwa kabisa na mafuriko hapo jana mvua hiyo aidha ilisababisha kufungwa kwa kichinjio kimoja isiolo mjini baada ya maji kumimina takataka na matope katika kichinjio hicho jambo ambalo ni hatari kwa afya na hapa jijini Nairobi wakazi wa mtaa wa Kariobangi Kusini walilalamikia mkondo wa maji barabarani wakazi hawa wakiilimbikizia lawama serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kutoa leseni kwa wawekezaji wa kibinafsi kufanya ujenzi katika sehemu zilizotengewa mitaro maalum ya kuondoa maji barabarani Shirika la utabiri wa hali ya anga aidha limetahadharisha kuwa mvua kubwa inatarajiwa kuendelea kunyesha katika sehemu kadhaa kote nchini kwa wiki nzima. Lorautienu, Citizen Nipashi.